வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு வளாக் ஒன்று பார்க்க போகிறேங்க இப்போ மார்னிங் எழுந்ததையும் பால் காய்ச்சிட்டு குழந்தைங்களுக்கு பால் ஊற்றி கொடுத்தாச்சு நான் வந்து டீடாக்ஸ் வாட்டர் குடிச்சிருக்கேன் அதனால் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து நான் பால் குடிக்கணும் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சமைச்ச இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஷீட் போடுவேன் அதை வாஷ் பண்ணி வெளியில் காஞ்சிட்ருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வரைக்கு ஊற்றுற தயிர் இருக்குது இப்போ காய்ச்சின பால் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதத்துக்கு அரிசி வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து வெண்டக்காய் குழம்பு வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டு ரெசிபி வந்து இதில் சொல்லலைங்க ஏன்னு கேட்டால் ஏற்கனவே கசப்பில்லாமல் பாவக்காய் குழம்பு அது ஹோட்டலில் வைக்கிற பாவக்காய் குழம்பு எப்படி வைக்கணும்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே ஸ்டைலில் பாவக்காய்க்கு பதிலாக இன்றைக்கி வெண்டக்காய் போட்டு நான் குழம்பு வைக்க போகிறேன் அந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் என்ன காமிக்க போகிறேன்னா வெண்டக்காய் வந்து வளவளப்பு இல்லாமல் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து காமிக்கிறேன் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேங்க அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கலாம் அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் வாஷ் பண்ண பாத்திரங்கள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எடுத்து அதை இடத்துல வச்சிடலாம் பாத்திரம்லாம் அதை அதை இடத்துல வச்சாச்சுங்க அடுத்து சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பாத்திரம்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பால் சூடு பண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கப்பும் டம்ளரும் மசாலா அரைக்கிறதுக்கு மிக்சி ஜார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மோர் செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் அப்புறம் குழம்பு ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் இன்றைக்கி வந்து குழம்பு மோரும் மட்டும்தான் ஏன்னா சம்மன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து அதிகமாக வந்து குழம்பு இதெல்லாம் ஊற்றிக்க மாட்டாங்க போன மாதம் எடுத்தது நான் இப்போ தான் எடிட் பண்ணுறேங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து நைட்டே உரிச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் அதையும் எடுத்து வெளியில் வச்சாலாம் கூலிங் போகட்டும் இங்கே வந்து சாப்பிட்றக்கு உண்டான பிளேட்ஸு அப்புறம் மூடி வைக்கிறக்கு உண்டான பிளேட்டு அப்புறம் கரண்டி குக்கர் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி களிஞ்சு ஊற்றுற தண்ணி இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேங்க வெண்டக்காய் நறுக்கிறதுக்கு ஒரு பழைய அரிசி சாக்கு ஒன்று கீழே போட்டு அது மேலே வந்து அருவாமனை இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து காய்கறிகள் வந்து எப்போவுமே அருவாமனையில் தான் வெட்டுவேன் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும்தான் கத்தியில் இது பண்ணுவேன் வெண்டக்காய் எல்லாம் நறுக்கியாச்சு வெண்டக்காயை நறுக்கி நல்ல பெரிய பிளேட்டில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி போட்டுக்கோங்க அந்த பராத்துன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் ஊர் சைடு அந்த மாதிரி அந்த அண்டாக்கெல்லாம் மூடி வைக்கிற மாதிரி பெரிய பிளேட்டாக இருக்கும் அது இருந்துச்சுன்னா அதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேங்க இந்த காய்கறியோட வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நான் அந்த கல்நீர்லேயே போட்டுற போகிறேன் நான் எங்கள் வீட்டில் மாடி அருமையெல்லாம் இருக்குது அதை சாப்பிட்டுக்கும் அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருவாமனையில் வந்து இந்த வெண்டக்காய் அர்த்தம்னா வளவளன்னு இருக்கும் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு டிப் ஒன்று சொல்கிறேங்க இந்த அருவாமனை வந்து மேலே பார்த்திங்கன்னா துருப்பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அது கலர் அப்படி ஆக்சுவலாக நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் தேங்காய் துருவருக்காக கொடுத்துருப்பாங்க நான் தேங்காய் துருவருக்கு இன்னொரு அருவாமனை இருக்குது அதில் வந்து இந்த சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் அது யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இதில் வெறும் காய் மட்டும்தான் நறுக்குவோம் இது வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவோன்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரோ இல்லைனா வந்து டெய்லி கேலண்டர் பேப்பர் இருக்கு இல்லைங்களா இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இதை வச்சு நல்லா வைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அந்த பிசு பிசுப்பெல்லாம் போயிடும் நீங்கள் வெண்டக்காய் அறுக்கையிலேயே இந்த மாதிரி பேப்பர் நிறைய எடுத்து வச்சுக்கோங்க அறுக்க அறுக்க உங்களுக்கு வந்து வள வளன்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து இதை வச்சு வச்சு நீங்கள் தொடச்சிட்டு நீங்கள் வந்து அறுத்துக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா வந்து இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கையில் ஒரு துளி கூட பிசு பிசுன்னு வராது வெண்டக்காய் நறுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் கட்டில நறுக்குனாலும் இதே மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அருவாமனையில் நறுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வள வளன்னு ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து அறுக்கிறதுக்கு கட்டிலையுமே நீங்கள் இது மாதிரி வந்து இந்த டெய்லி கேலண்டர் பேப்பரோ இல்லைன்னா நியூஸ் பேப்பரோ அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மெடிசனெல்லாம் வாங்கும்போது ஒரு ப்ரௌன் கவர் மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த கவரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு போயிடும் நான் வந்து ஒரு கையில் மொபைல் வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷேக் ஆகி தான் வரும் இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா கையில் தொட்டு பாருங்கள் ஒரு துளி கூட உங்களுக்கு பிசு பிசுன்னு இருக்காது நல்ல ஈஸியாக இது பண்ணிடலாம் இதே வந்து நீங்கள் நாரெல்லாம் வச்சு இந்த ஸ்க்ரப்பெல்லாம் வச்சு கழுவினீங்கன்னா ஸ்க்ரப்பும் சேர்ந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் இதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரப்பு வச்சு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரப் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் என்னோடய அருவாமனை வந்து ஷார்ப்பே இருக்காது நான் எந்த ஒரு பொருளும் ஷார்ப்பாகவே வச்சுரு
மசாலா வந்து நல்லா வதக்கியாச்சு இதை ஆற விட்டுட்டு நான் அப்புறம் அரைச்சிக்கு போகிறேன் அந்த கேப்பில் நான் வந்து பால் போய் குடிச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் இங்கே ஷீட் கொண்டு வந்து போட்டு இந்த சாதம் ஆகிடுச்சு அதை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டேங்க அந்த வெண்டைக்காய் வந்து அங்கே ஃபேனில் தான் இருக்குது அதை அப்புறம் எடுத்துக்கலாம் மசாலா அரைச்சி குழம்பு தாளித்து விட்டாச்சுங்க அது கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் வந்து நான் ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன் இதில் தான் வந்து வெண்டைக்காய் இந்த கடாயில் நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த வெண்டைக்காயை வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த நம்ம ஃபேன் கடையில் வைக்கிறங்கிட்டி வளவளப்பு மட்டும் இல்லைங்க வெண்டைக்காயும் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இந்த வெண்டைக்காய் வதங்கும் போது கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் எப்போவுமே வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் உப்பும் லைட்டாக சேர்த்து நான் வதக்குவேன் அதனால் பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து நல்ல க்ரீனிஷாகவே இருக்கும் நீங்களும் இந்த டிப்பை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து வெண்டைக்காய் வதக்கிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு அவ்வளோதாங்க கலர் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல க்ரீனிஷாகவே இருக்குது இப்போ இதை வந்து அந்த குழம்புல சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் சிம் அடுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சிம்மில் தான் வச்சு செய்கிறேன் சிம்மில் வச்சு செய்ங்க இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு கரிஞ்சிடும் கலரும் வந்து வேறு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் எப்போவுமே சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க இப்போ அந்த குழம்பு எடுத்து இந்த பர்னருக்கு மாற்றிடுவோம் மாற்றிட்டு இப்போ இதில் வந்து நான் அந்த வெண்டைக்காயை சேர்த்துற போகிறேன் வெண்டைக்காயை சேர்த்துருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் போதுங்க வெண்டைக்காய் ஏற்கனவே நல்லா வதங்கினங்கிட்டு சீக்கிரம் ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள் இந்த பாத்திரத்தில் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்களா என்ன சாதாரணமாக நீங்கள் வதக்கினீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் வளவளப்பு வந்து இதாகிருக்கும் இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபேன் கடையில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் நைட்டே வச்சிங்கன்னா மார்னிங் செய்யும்போது சுத்தமாலுமே இது கூட வராது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு வளவளப்பு இல்லாமல் வந்துடும் இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக புளி தனியும் விட்டுட்டேன் இதை நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் போதும் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் அப்புறம் கடைசியில் காய் வந்தது உப்பு சேர்த்தா தீஞ்சதுங்க குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு காயும் நல்லா வெந்துடுச்சு நான் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு கொதி வந்ததையும் எடுத்துற போகிறேன் நீங்கள் அப்புறம் வெள்ளம் ஒரு சிலர் சேர்க்குறதுக்கு பிடிக்கும் நான் வெள்ளம் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வந்து கண்டிப்பாக வெள்ளம் போடுவாங்க இனிப்பு காரம் புளிப்பு உப்பு எல்லாமே தூக்கலாக இருக்க மாதிரி செய்வாங்க இப்போ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மல்லித்தலையெல்லாம் போடணும் அவசியம் இல்லை வேணால் கருவேப்பிலை வேணால் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இப்போ அங்கே வந்து நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் சாதம் குழம்பு மோர் மூணு எடுத்து வச்சுட்டேன் சம்மரில் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு நேரம்தான் குழம்பு ஆகட்டும் எது ஆகட்டும் காலையில் ஒரு நேரம் தான் சாப்பிடுவாங்க ஆஃப்டர்நூன் ஃபுல்லாக வந்து மோரோட தான் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் நைட்டு எப்போவும் வந்து டின்னருக்கு வந்து டிஃபன் தான் செய்வோம் அது அது ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் செஞ்சாகணும் அவ்வளோதான் அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இதுக்கும் கரண்டியும் பிளேட்டும் எப்போ வச்சுருவேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் என்னை யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அவங்கவுங்க வந்து அவங்கவுங்க போட்டு சாப்பிட்டுக்குவாங்க எங்கள் வீட்டோட வெளி அவுட்டர் போர்ஷன் பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தோட்டத்துக்குள்ளார தான் இருக்கோம் இங்கே வந்து காடு காடுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இல்லை தண்ணி வர டைமில் வந்து நெல் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சோளம் தான் போடுவாங்க அத்தை வந்து அங்கே மாடு மேய்ச்சிட்ருக்காங்க தூரத்தில் உட்காந்துருக்காங்க மாடு எருமையெல்லாம் விட்டுருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் ஃபேமிலி இதுக்குள்ளார தான் இருக்கும் அதனால் வெளியில் போகிறக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எங்களுக்கு லாக்டவுன் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் நாங்கள் லாக்டவுனில் தான் இருப்போம் ஏன்னா ஹோல் ரிலேட்டிவ்ஸ் எங்கள் ஹஸ்பண்டோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே உள்ளூர் தான் அதனால் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்னாலும் நல்லது கெட்டதுனாலும் மேக்ஸிமம் மாமா அத்தையும் போவாங்க அப்படி இல்லைனா ஹஸ்பண்ட் போவார் ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கின பங்காளி வீட்டுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க இங்கே வந்து மச்சாண்டார் வீடும் சின்ன மாமனார் வீடும் இருக்குது அவ்வளோதான் அதிகமாக பிளாக் போடாதுக்கு காரணங்கள் இது தான் எங்கள் தோட்டத்துலேயும் எதுவும் இல்லை வீட்டை சுற்றி எல்லாம் தோட்டத்துக்குள்ளார தான் இருக்கும் எதாவது செடி கொடிகள் எல்லாம் இருந்தால் கூட இது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கலாம் அப்புறம் அதுவும் இல்லாமல் மேலேயும் காடு இருக்குது அங்கேயும் மொட்டை காடு தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் தென மரம் தான் தெரியும் அவ்வளோதான் எல்லாமே பிளைனாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியிலேயும் எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க அப்படியே போனாலும் இங்கே ஒரே ஒரு மால்டாக இருக்குது பெரிய கார்பரேஷனில் இருக்கோன்னு பேர் ஆனால் ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்புறம் தேட்டருக்கெல்லாம் போகிறக்கு எனக்கே பிடிக்காது யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த கொரோனா பீரியடில் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் லாக்டவுன்லேயும் உங்களால் வீட்டில் இருக்க முடியல என்னையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் இதுக்கு நான் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் என்னால் சுற்றிட்டே இருந்தாவா வந்து இப்போ நேற்று எடுத்ததுங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குங்காட்டி நிறைய காட்டு செடிகள் எல்லாம் முளைச்சிருக்கு இப்போ வந்